హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు సివిల్ ఇంజనీర్ ఛానల్ ఓకే మన లాస్ట్ క్లాస్లో మనం గ్రేడ్స్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ అండ్ సమ్ డెన్సిటీస్ ఇవి తెలుసుకున్నాం సో టుడే క్లాస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన కన్స్ట్రక్షన్ కావాల్సింది ఫస్ట్ ఫౌండేషన్ ఫౌండేషన్ అనేది వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఫౌండేషన్ ఫౌండేషన్ అంటే ఏంటి అసలు ఫౌండేషన్ ఏంటంటే ఏంటో చూద్దాం ఫౌండేషన్ ఈజ్ ద లోయెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ విచ్ ప్రొవైడ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద లోడ్స్ టు ద సాయిల్ దిస్ ప్రొవైడ్ ద బేస్ ఆఫ్ ద సూపర్ స్ట్రక్చర్ సూపర్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఈజ్ గ్రౌండ్ లెవెల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ గ్రౌండ్ లెవెల్ అనుకుందాం ఇది ఇది నేల అయితే కింద ఉన్నది సబ్ స్ట్రక్చర్ కింద ఉన్నది సబ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటారు పైన ఉన్నది సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అంటే సమ్ బిల్డింగ్స్ కావచ్చు సమ్ టవర్స్ కావచ్చు అండ్ సమ్ ఫ్యాక్టరీస్ కావచ్చు టెంపుల్స్ కావచ్చు ఇంకేదన్నా ఓవరాల్ అనేది ఇది మొత్తం పైన ఉన్నదైనా సూపర్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది కింద ఉన్న ఫౌండేషన్స్ సమ్ ఏమైతే మనకి భూమి లోపలికి వెళ్తాయో దాన్ని సబ్ స్ట్రక్చర్ అంటారు ఈ సబ్ సబ్ స్ట్రక్షన్కి సబ్ స్ట్రక్చర్కి సూపర్ స్ట్రక్చర్కి తేడా అంటే ఇది లోయెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్స్ ప్రొవైడ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ రోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రోడ్ కూడా నెక్స్ట్ వచ్చి బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సాయిల్ ద టీమ్ టీమ్ అంటే ఇది ఒక ఇదొక ప్రాజెక్ట్ లాంటిది ద టీమ్ కెపాసిటీ బేరింగ్ ఆఫ్ సాయిల్ ఈజ్ యూజ్ టు ఇండికేట్ ద మ్యాక్సిమం లోడ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఇది ఒక మెయిన్ పాయింట్ అనమాట మీరు ఇంటర్వ్యూలో అడిగినప్పుడు మామూలుగా బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సాయిల్ అంటే ఏంటో అనేది ఏం డెఫినేషన్ మొత్తం చెప్పగలదు జస్ట్ ఈ వర్డ్ కూడా చెప్తే సరిపోతుంది మ్యాక్సిమం లోడ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా అంటుంది విత్ ద సాయిల్ విస్ ద సేఫ్టీ వితౌట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఏంటంటే తేడా తేడా కనుక ఏమైనా వెల్తులు ఇలాంటివి ఏమి రాకుండా ఉండడానికి సాయిల్ ఇది నథింగ్ అనమాట సా సాయిల్ అసిస్టెన్స్ కెపాసిటీ సేఫ్టీ అనమాట ఇంటర్వ్యూలో వాట్ ఈస్ ద బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సాయిల్ అన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం లోడ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా అని చెప్తే సరిపోతుంది ఈ యూనిట్ వచ్చి టన్స్ పర్ మీటర్కి ఒక మీటర్ స్క్వేర్ అనమాట ఒక మీటర్ స్క్వేర్ వచ్చి నేలని ఇది ఒక మీటర్ ఇది ఒక మీటర్ వచ్చి దీని మీద ఒక టన్ను వెయిట్ పడితే ఒక టన్ను వెయిట్ పడిన దాన్ని దీన్ని ఎలా బేర్ చేస్తుంది అనే దాన్ని సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ దీని యూనిట్ వచ్చేది టన్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోం ఫ్రెండ్స్ అడుగుతారు సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం పే మ్యాక్సిమం లోడ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా అండ్ యూనిట్స్ వచ్చి టన్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో దిస్ ఈజ్ ద బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సాయిల్ ఇది మన ఫౌండేషన్లోని మనకి ఫస్ట్ మనం వివిధ ఉంటాయి కదా గ్రౌండ్స్ రకరకాల గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏమో వాటర్కి వాటర్ దగ్గరలో ఉన్న గ్రౌండ్స్ ఒకలాగా ఉంటాయి కొద్దిగా కొద్దిగా దూరంగా ఉన్న గ్రౌండ్స్ ఒకలాగా ఉంటాయి ఎడారు టైప్లో ఒక గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి సమ్ మన హైదరాబాద్ సైడ్ చూసుకుంటే రాక్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుంది దానికి కెపాసిటీ వేరేలా ఉంటుంది రకరకాల కెపాసిటీస్ ఒకలాగా వస్తాయి దానికి ఏదనేది నేను చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు ఫార్ములా బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సాయిల్ అంటే కెపా ఫార్ములా మీకు చెప్తాను నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకోటి ఉంది దట్ ఈస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ ఉన్నది ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ అంటే ఏంటంటే దెర్ ఆస్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ డ్యూరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఎనీథింగ్ మనం ఏం కన్స్ట్రక్షన్ చేసినా సరే కొన్ని లోడ్స్ ఉన్నాయి మనకి డెడ్ లోడ్ ఉంది డెడ్ లోడ్ లైవ్ లోడ్ విండ్ లోడ్ సెస్మిక్ లోడ్ స్నో లోడ్ సో పాయింట్ వన్ ఈచ్ వన్ ఎవరి వన్ మనం చూద్దాం డెడ్ లోడ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం కట్టిన బిల్డింగ్ మనం ఏదైతే బిల్డింగ్ అనేది కడతామో బిల్డింగ్ ఆర్ ఏ టవర్ సమ్ టెంపుల్ ఇలాంటివి ఏమైనా కడతామో ఇది మనం కట్టిందంతా ఇది కదలదు కాబట్టి దీన్ని డెడ్ లోడ్ అని పిలుస్తారు మన ఇదంతా స్టాట్యూట్ అయిపోయి అనమాట మనం కట్టిదంతా అది ఏం కదలదు కదా అదంతా కట్టలేదు డెడ్ లోడ్ అనమాట ఇంకా చచ్చిపోయినట్టు అంటే గుర్తుపెట్టి మనం డెడ్ లోడ్ అని పిలుస్తారు దిస్ ఈజ్ డెడ్ డెడ్ లోడ్ దీని వెయిట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి అంటే మనం కట్టేది ఏంటంటే ఇటుకులు సిమెంట్ ఇదంతా సాండ్ ఇదంతా వెయిటే కాబట్టి స్టీల్ ఇవన్నీ వెయిటే కాబట్టి దీన్ని డెడ్ లోడ్ అని పిలుస్తారు ఇది కదలదు మెదలదు అలా పడి ఉంటుంది అదని డెడ్ లోడ్ అంటారు సార్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఈజ్ లైవ్ లోడ్ లైవ్ లోడ్ అంటే ఏంటంటే లైవ్ అంటే మన మనుషులు కానీ మన మనుషులు అండ్ మ
లిఫ్ట్ వచ్చి కూడా ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అది కూడా మూవ్ డెడ్లోట్ అయిపోయి అది కూడా సంథింగ్ ఏంటంటే ఫర్నిచర్ అని ఇంకా సంథింగ్ మనం పెట్టుకునే పూల మొక్కలు మనము మన జంతువులు మనం పెంచుకునే పెట్ యానిమల్స్ మనం మన మనకు కూడా ఒక లోడే కాబట్టి అది మూవబుల్ ఐటమ్స్ కాబట్టి మనం అందరం దిస్ ఈజ్ లైవ్ లైవ్ లోడ్ అనమాట ఇది లైవ్ లోడ్ కింద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి థర్డ్ వన్ ఇది విండ్ లోడ్ ఇది విండ్ లోడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కొద్ది కూడా విండ్ లోడ్ అనేది సమ్ ఎర్త్ క్వేక్స్ ఎర్త్ క్వేక్స్ సమామే కాదు కానీ సమామేసు ఇంకేం వస్తుందో తుఫాన్లు వస్తాయి తుఫాన్లు ఇంకా సంథింగ్ గాలి గట్టి గట్టి గాలి వస్తూ ఉంటుంది ఈ గట్టిగా వచ్చినప్పుడు మేము మీరు చూస్తూ ఉంటారు తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు ఇల్లు పడిపోవడం అనేది మనం వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాం చిన్న చిన్న చిన్నవి దానికి అది విండ్ లోడ్ అనమాట మనకి వరద వచ్చినప్పుడు కొట్టుకుపోవడం అనేది అది ఇవన్నీ విండ్ లోడ్కి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇది కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి అప్లై చేయాలి ఈ విండ్ లోడ్ కూడా అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కూడా అండ్ దస్ సెసమిక్ లోడ్ సెసమిక్ లోడ్ కూడా సేమ్ ఇట్లాంటిది ఎర్త్ క్వేక్స్ ఎర్త్ క్వేక్స్నే మెయిన్ బేస్ చేసుకుని సెసమిక్ లోడ్ డిజైన్ చేశారు అదేంటంటే సమ్ మీరు చైనా చైనాలో చూసినట్టు జపాన్లో చూసినట్టు ఎర్త్ క్వేక్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి వాటిలు ఎర్త్ క్వేక్స్ వచ్చినప్పుడు పగిలిపోవడం అనేది అది చేస్తాం గోడ పగిలిపోతుంది దాన్ని దీనికి ఆల్టర్నేట్గా మనకి ఏముంది మనకి ఏమి చాయిస్ ఉన్నాయి ఆల్టర్నేట్ సమ్ రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెంచుకోవడం ఇంకా స్టీల్ యాడ్ చేయడం కానీ జస్ట్ లేకపోతే ఫైబర్ ఇలాంటివి కొద్దిగా ఎర్త్ క్వేక్స్కి మనం యాంటీగా యాంటీకి కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిస్మిక్ లోడ్ ఇది మీకు ఇక్కడ ఎక్కువ అప్లై అవ్వదు మనకి ఎందుకంటే భూకంపాలు తక్కువ కాబట్టి మన ఆంధ్ర సైడ్ మన ఇండియా సైడ్ కూడా భూకంపాలు చాలా తక్కువ కాబట్టి మన సైడ్ ఎక్కువ ఉండదు సిస్మిక్ లోడ్ నెక్స్ట్ వచ్చి స్నో లోడ్ స్నో లోడ్ ఏంటంటే జస్ట్ మీరు మీరు చూసే ఉంటారు కాశ్మీర్లో కాశ్మీర్లో అలాంటి మంచు ప్రదేశాల్లో ఇలాంటివి ఉంటాయి హట్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి చూస్తూ ఉంటారు మీరు ఇది ఏంటంటే ఇలాంటివి కాదు ఇలాంటివే కాదు జస్ట్ మామూలుగా బిల్డింగ్స్లో కూడా స్నో మంచు పడుతూ ఉంటుంది స్నో ఆ మంచు ఏంటంటే అది దెమ్మ దెమ్మల కింద పడిపోయి అదొక కాంక్రీట్ లాగా అది మీద ఉంటే అదొక వెయిట్ కింద తయారవుతుంది అది కూడా తక్కువ బరువు ఉండదు స్నో లోడ్ అది మంచు మంచుల కింద ఉండి మనకి మనకి ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఇంటి మీద కూడా పడు పడు ఉంటుంది అది అది స్నో లోడ్ అనమాట అది కూడా తక్కువ బరువు ఉండదు సో దీని దీని బేసిస్ కూడా అంటే క్లైమేట్ బట్టి అనమాట క్లైమేట్ నేచర్ అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి ఈ స్నో లోడ్ అని కూడా తీసుకుంటారు సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ లోడ్స్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఫౌండేషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ప్రతిదీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఈ ఇవి లోడ్స్ అనమాట అండ్ నష్టం అంతా చెప్పాను మీకు మీకు ఫౌండేషన్ అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది సో ఫౌండేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడంలో డెప్త్ డెప్త్ ఈజ్ ద మెయిన్ రోల్ ఈ డెప్త్ అనేది దీనికి ఇది ఫార్ములా ఇది డి ఈక్వల్ టు పీ బై డబ్ల్యూ ఇంటూ వన్ మైనస్ సైన్ సైన్ టు డెబై ఇది దీని వచ్చి యాంగిల్ ఇది హోల్ స్క్వేర్ సో హియర్ పీ పీ ఇస్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ అంటే మన ఫార్ములా ఏంటి వెయిట్ బై ఏరియా వెయిట్ బై ఏరియా అంటే డబ్ల్యూ బై ఏ ఇది స్ట్రెస్ ఫార్ములా సో ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ పీ పీ అంటే సేఫ్పేరిక్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సాయిల్ దీని యూనిట్స్ వచ్చేసి కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ దీన్ని వీటి వచ్చేసి సేఫ్ పేరింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సాయిల్ కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సో హియర్ డబ్ల్యూ అంటే ఏంటంటే టోటల్ లోడ్ పర్ మీటర్ రన్ ఆఫ్ వాల్ మనం ఇప్పుడు ఫౌండేషన్ వేసినప్పుడు లెంత్ మీద మనకి ఏ వాల్ రన్ అవుతుంది దీని బరువు అంతా మనకి తెలిసేది ఈ టోటల్ లోడ్ అవుతుంది వెయిట్ అవుతుంది కాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట అండ్ దెన్ ఏరియా ఏ అంటే ఏరియా దీని ఏంటంటే స్క్వేర్ మీటర్స్లో చూసుకోవాలి మనం ఏరియా అనేది అండ్ ఇట్ ఈస్ వెయిట్ ఇదంతా మనం ఎంత చెప్పుకున్నాం కదా లాస్ట్ లాస్ట్ చెప్పుకున్నాం డెన్సిటీస్ గురించి ఇక్కడ డెన్సిటీ ఆఫ్ సాయిల్ యాడ్ చేయాలి మనం సాయిల్ మనం అంతా చెప్పుకున్నాం కదా కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ అని లాస్ట్ క్లాస్లో ఒకవేళ మీరు గ్రాముల్లో చూడాలనుకుంటే చూడవచ్చు పని గ్రాముల్లో మనకి ఏంటంటే సెంటీమీటర్ క్యూబిక్లు మారిపోతుంది ఇక్కడ మీటర్ క్యూబిక్లో ఉంది సెంటీమీటర్ క్యూబిక్లో మారుతుంది గ్రామ్స్లో అయితే 
సో ఈ టేటా వచ్చేది యాంగిల్ ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ రిపోజ్ ఆఫ్ సాయిల్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ అనేది సాయిల్ డిగ్రీ మన సా మన బే సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఉన్న సాయిల్ టెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ అని చెప్తూ ఉంటారు ఇదే అనమాట టేటా లాస్ట్ వన్ ఇస్ డి ఇంక్లూడ్ డెప్త్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ మనం ఎంత ఫోర్ డెప్త్కి వెళ్ళాలని ఫౌండేషన్ అయితే కాలిక్యులేట్ చేసేది ఫార్మా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి డెప్త్ కాలిక్యులేట్ చేయడం ఫార్ములా మనకి మ్యాక్సిమం మనకి సైట్ ఇంజనీర్స్కి వాళ్ళకి ఇది యూజ్ ఉండదు సో ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవడం చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో కూడా ఇది కూడా అడుగుతున్నారు ఎక్కువ డెప్త్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ ఫార్ములా ఏంటని అడుగుతున్నారు ఈ ఫార్ములా చెప్తుంటే అక్కడితో ఊరుకోవట్లేదు మళ్ళీ ఇదంటే ఏంటి అదేంటి అని అడుగుతున్నారు సో అందుకు మీకు చెప్తున్నాను మీరు నా క్లాసెస్ వింటే మీరు ఇంటర్వ్యూ ఏదైనా సరే ఫేస్ చేయొచ్చు ఈజీగా సో డెప్త్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ ఫార్ములా ఇది గుడ్ ప్రిఫర్ ఫ్రెండ్స్ సో ఓకే థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్